Hello everyone and welcome to our video series on Learn German Grammar. In this video, you will be learning 50 verbs that take both the cases, that is, the accusative case and the dative case. To practice what you learn today, you can download a free worksheet from our page on patreon.com. So let's begin. 50 Verben mit Akkusativ und Dativ Well, there are a few verbs that take only the Akkusativ case. For example, Ich rufe meinen Freund an. In this case, meinen Freund is the Akkusativ object. The verb anrufen will take only the Akkusativ object. Then there are verbs that take only the dative object. These verbs are known as dative verben. For example, ich habe der Nachbarn geholfen. The verb helfen is a dative verb. In this case, der Nachbarn is the dative object. If you want to revise dative verben, you can do so by watching our video on the same. The link is given below in the description. Then there are verbs that can take both Akkusativ and Dativ object. In this sentence, the verb kaufen takes firstly only the Akkusativ object. Die Mutter kauft ein Kleid. In this sentence, we can also add a Dativ object. Die Mutter kauft der Tochter ein Kleid. The words marked in blue are Dativ object and in pink are Akkusativ object. Let's look at the sentence once again. Die Mutter kauft der Tochter ein Kleid. Die Mutter is the nominative subject. Then we have two objects. Was kauft sie? Ein Kleid. Akkusativ object. Wem kauft sie? Der Tochter. Dativ object. The dative object can also be a pronoun. For example, die Mutter kauft ihr ein Kleid. So, kaufen is one such verb that can take both dative and accusative object. Let's look at the other verbs. And here's the first sentence. Soll ich dir die Tasche abnehmen? Well, as mentioned, the words in blue are dative object and the words in pink are accusative object. The verb here is abnehmen. This verb could have many meanings, but here in this case it means to take something off somebody's shoulders. The best way to learn these verbs are along with the pronouns jemandem and etwas. Jemandem etwas abnehmen. Jemandem is the dative object, etwas is the accusative object. So let's do this for all the verbs. Here comes the next sentence. Kann ich Ihnen einen Wein anbieten? In this case, you should be learning jemandem etwas anbieten. Here's the next one. Danke dass sie mir die Tür aufgemacht haben. In this case, you should learn jemandem die Tür aufmachen. Aufmachen can also be used without the dative object. Let's move on to the next one. Hast du dir schon ein Kleid ausgesucht? The verb here is sich aussuchen and you should learn sich etwas aussuchen, where sich is the dative pronoun. Sich aussuchen is a reflexive verb. You will learn reflexive verben in B1. Still, if you want to learn them, you can watch our video on the same. The link is given below. The next sentence is Ich vertraue meine Geheimnisse nur meiner Mutter an. Anvertrauen is a trennbares Verb. Jemandem etwas anvertrauen. Moving on to the next verb. 
Die Firma bietet mir eine gute Stelle. Jemandem eine Stelle, einen Job, einen Platz, eine Unterkunft etc. bieten. The next sentence is Kannst du uns die Blumen gießen, wenn wir weg sind? Jemandem die Blumen oder die Pflanzen gießen. Let's look at the next one. Du brauchst mir deine Liebe nicht zu beweisen. This verb is generally used in negation. Jemandem nichts beweisen. Oder jemandem etwas nicht beweisen müssen. Here is the next sentence. Die Kellnerin bringt uns das Essen. Jemandem etwas bringen. This verb can also be used without a dative object. Let's move on to the next one. Ich empfehle dir dieses Buch. Jemandem etwas empfehlen. The next sentence is Ich möchte mir nur einen Wunsch erfüllen. In this case also, sich erfüllen is a reflexive verb. You should learn, sich etwas erfüllen. And here's the next one. Oma hat uns viele interessante Geschichten erzählt. The verb here is, jemandem etwas erzählen. The next one is a very common verb. Er gibt ihr ein Geschenk. Jemandem etwas geben. With the next verb, the dative object is a must, whereas the accusative object is optional. Ich glaube dir kein Wort. Jemandem etwas glauben oder nicht glauben. Let's look at the next one. Sie hat ihrem Kind einen Teddybär gekauft. Jemandem etwas kaufen. The next one is also a very common verb. Die Mutter kocht ihrer Tochter eine Suppe. In this case also, you can make the sentence without the dative object. Jemandem etwas kochen. Here is the next sentence. Kannst du mir dein Auto leihen? Jemandem etwas leihen. Here is the next sentence. Können Sie mir morgen das Bett liefern? Jemandem etwas liefern. Magst du mir ein Sandwich bitte? Jemandem etwas machen. Mostly used in the context of cooking. Moving on to the next one. Malst du mir ein Bild bitte? Jemandem etwas malen. You can also use this verb without the dative object. The next verb is also a reflexive verb. Ich kann mir diese Regel nicht merken. Sich etwas merken. And here's the next sentence. Morgen müssen wir uns ein Auto mieten. Here also you mostly use the verb without the dative object. Sich etwas mieten. Let's move on to the next one. This is a trennbares Verb. Was hast du mir heute mitgebracht? In this case, was ist der Akkusativ Objekt? Jemandem etwas mitbringen. Mitgebracht ist der Partizip Perfect Form. Let's look at the next sentence. Wir möchten Ihnen eine Neuigkeit mitteilen. Jemandem etwas mitteilen. Also a trennbares Verb. The next one is also a very common verb. Sagst du mir die Wahrheit bitte? Jemandem etwas sagen. Moving on to the next sentence. Können Sie mir den Preis nennen? Jemandem den Preis nennen. Here's the next one. 
Kannst du mir bitte das Wasser reichen? Jemandem etwas reichen. Reservieren Sie uns einen Tisch bitte. Jemandem etwas reservieren. And here's the next one. Zu viel Kaffee am Abend raubt mir den Schlaf. The verb here is rauben. Jemandem etwas rauben. Let's look at the next one. Was schenkst du deinem Vater zum Geburtstag? In this case also, was ist der Akkusativobjekt? Jemandem etwas schenken. Moving on to the next one. Kann ich dir Tomaten schneiden? Jemandem etwas schneiden. You can also use this verb without the dative object. The next verb is schreiben. Er hat seiner Freundin einen Liebesbrief geschrieben. Jemandem etwas schreiben. The next sentence is Er hat ihm das Portemonnaie gestohlen. Gestohlen ist the perfect form for stehlen. Jemandem etwas stehlen. And Portemonnaie is the synonym for Geldbeutel oder Geldbörse. Now let's look at the next sentence. Er hat uns das Waschbecken repariert. Das Verb reparieren kann man auch ohne Dativobjekt benutzen. Jemandem etwas reparieren. Moving on to the next one. Bis wann kannst du mir das Geld überweisen? Jemandem Geld überweisen. Here's the next one. Der Arzt hat ihm das Rauchen verboten. Verboten ist perfect for verbieten. Jemandem etwas verbieten. Moving on to the next one. Meine Oma hat mir ihr altes Haus überlassen. Jemandem etwas überlassen. Here's the next sentence. Wem willst du dein Auto verkaufen? In this case, wem will be the dative object. Jemandem etwas verkaufen. This can also be used without the dative object. And here's the next verb. Mein Onkel hat meinem Kollegen seine Wohnung vermietet. Jemandem etwas vermieten. Vermietet her is the participle perfect form. Now let's look at the next one. Bevor wir mit dem Spiel beginnen, werde ich dir die Regeln verraten. Jemandem etwas verraten. The verb verraten also has a lot of meanings. In this one it means to tell somebody about something. Now let's look at the next sentence. Der Arzt hat mir ein paar Medikamente verschrieben. The verb here is jemandem etwas verschreiben. In this case, verschrieben is the participle perfect for verschreiben. Here's the next one. Das kann ich dir versichern. Jemandem etwas versichern. In the next sentence, the verb is versprechen. Der Lehrer hat den Schülern einen Ausflug versprochen. Jemandem etwas versprechen. Now let's look at the next one. Das habe ich dir schon längst verziehen. The verb here is verzeihen. Verziehen is the Partizip perfect. Jemandem etwas verzeihen. Here's the next one. Der Großvater liest den Enkeln ein Gedicht vor. Vorlesen ist ein trennbares Verb. Jemandem etwas vorlesen. 
Moving on to the next sentence. Sie haben uns einen Kompromiss vorgeschlagen. Jemandem etwas vorschlagen. And here's the next sentence. Darf ich dir meine Schwester vorstellen? In this case, since both the objects are persons, you will say jemanden, jemandem vorstellen. Let's look at the next one. Ich wünsche mir einen neuen Job. In this case also, this is a reflexive verb. Sich etwas wünschen. And here's the next sentence. Er hat mir den Ball weggenommen. The verb here is wegnehmen. Jemandem etwas wegnehmen. With this we come to the last verb. Zeigen. Der Reiseleiter hat den Touristen viele Sehenswürdigkeiten gezeigt. Jemandem etwas zeigen. Once you know all these verbs, you will start using them correctly in your sentences. To practice what you have learned today, you can download a free worksheet from our page on patreon.com. Danke! Thanks for watching this video. If you like this video, do give it a thumbs up and share it with your friends. Do subscribe to the channel if you still haven't. If you have any comments or questions, you can leave them in the comment section below. Tschüss! Auf Wiedersehen!